나의 소망이었던 조선총독부 폭격을 끝내 하지 못한 것이 한이다 하고 평생을 이야기했습니다. 그리고 그녀는 이렇게 이야기했습니다. 근래 내가 한국 최초의 여자 비행사라는 점에서 사람들의 화제에 자주 오르는 것 같다. 허나 내가 비행기를 탄 것은 한국 최초의 여자 비행사가 되기 위한 그런 사치스러운 욕심에서가 아니었다. 오직 일편단심 조국 광복이라는 큰 사명을 완수하기 위해 나의 청춘과 열정을 바친 것이다. 그녀가 조선 최초의 여자 비행사가 될수 있었던 것은 일왕궁의 폭탄을 떨어뜨리겠다. 조선 총독부를 폭격하겠다 라는 꿈을 이루기 위한 것이었습니다. 안녕하세요. 강 선생의 친절한 역사 이야기 제 68편입니다. 오늘 강연의 제목은 오직 조국의 독립을 위해 불가능에 도전했던 조선 최초의 여성 비행사 권기옥입니다. 지난 2005년에 청연이라는 제목의 영화가 개봉되었습니다. 이 영화는 박경원이라는 인물을 주인공으로 하고 있는데요. 박경원은 조선 최초의 민간 여성 비행사입니다. 여기 보이는 비행기 이름이 푸른 제비라는 뜻의 청연이라는 비행기입니다. 박경원은 1927년 여류 민간 비행사가 되었습니다. 그녀는 여류 민간 비행사가 되는 과정에서도 그리고 비행사가 된 이후에도 여러 가지 친일 행적이 남겨져 있습니다. 그녀는 1933년 일만 친선 황국 위문 행사를 열었습니다. 일본에서부터 출발해서 조선을 거쳐서 만주까지 일본 병사들을 위문하는 행사였습니다. 그날 그녀는 일장기를 흔들면서 비행기에 올랐습니다. 그리고 이렇게 이야기를 합니다. 경계도 없고 신분 고하도 없는 창공을 날고 있노라면 뭐든지 할수 있을 것 같은 기분이 든다. 여러 가지 친일 행적을 남겼던 그녀는 행사가 있던 1933년 하네다 공항을 출발한 이후 약한 시간 만에 추락했습니다. 그리고 그녀의 비행기 청연과 마지막을 함께 했죠. 이렇듯 친일 행적에 얼룩진 박경원과는 너무나 다른 삶을 보여줬던 인물이 있습니다. 나는 비행기를 몰고 가 일왕궁을 폭격하겠다. 하늘을 날아 조선 총독부에 폭탄을 떨어뜨리겠다. 이렇게 큰 소리를 쳤던 이는 최초의 여자 비행사이자 독립운동가였던 권기옥 지사입니다. 그녀는 1925년 조선일보에 기사가 실린 만큼 유명세를 떨쳤습니다. 조선의 처음인 여류비행가 권기옥 양은 금년에 중국 운남 육군항공학교를 졸업했다. 그의 고향은 평양이니 기질이 튼튼하고 담대하고 여성적 기분이 적으며 한번 정한 일은 기어이 하고야 마는 것은 그의 천성이라 할수 있다. 이런 기사가 났고요. 그 다음 해 1926년에도 동아일보에 기사가 실렸습니다. 중국 창공에 조선의 거대한 날개 중국 한우를 정복하는 조선 용사 그 중에는 꽃 같은 여류 용사도 있어 안창남 최용덕 그리고 여류 비행가 권기옥 등이 중국 국민군에서 활약하고 있다 라는 기사입니다. 이러한 권기옥은 우리에게 잘 알려지지 않은 듯 하지만 우리하고 비교적 가까이에 있는 인물이기도 했습니다. 평양 출신인 권기옥 지사는 대구와도 인연이 깊습니다. 권기옥 지사는 27살 되던 해 5살 연상이던 이상정 장군과 결혼을 합니다. 이 이상정 장군이 대구 출신의 독립운동가입니다. 그런데 이상정의 동생이 바로 그 유명한 빼앗긴 들에도 보문 오는가의 항일 시인 이상화 시인입니다. 대구의 오래된 성당 계산성당 부근에 가면 이상화 시인의 고택이 남겨져 있습니다. 그리고 그 가까운 곳에 이상정 장군의 고택도 남겨져 있습니다. 이곳에는 이상정 장군에 대해서 소개하고 있는 글귀가 보이는데요. 대구 최초의 서양 화가이자 뛰어난 서예가이기도 했습니다. 중국에서 활약한 뛰어난 업적에도 불구하고 우리에게는 그다지 잘 알려지지 않은 베일에 쌓인 인물이기도 합니다. 그럼 이제 권규옥 지사의 삶을 한번 따라가 보도록 하겠습니다. 1901년 평양에서 가난한 집 둘째 딸로 태어났습니다. 둘째 딸로 태어난 그녀에게 그녀의 아버지는 갈래라는 이름을 지어주었습니다. 갈래는 말 그대로 갈래, 가라, 죽어도 된다 라는 뜻이었습니다. 가난의 집에 둘째 딸로 태어난 그녀는 10살 남짓한 때 공장에서 일해야 됐습니다. 하지만 다행히 12살이 되던 해 교회에서 운영하는 소학교에 입학을 하게 되죠. 그리고 이후 그녀는 숭이여학교로 편입을 하게 됩니다. 이 숭이여학교는 우리나라의 대표적인 민족학교이기도 했습니다. 그녀는 이름을 기옥이라고 바꿨습니다. 
그리고 자신의 세례명을 에스터라 정했습니다. 에스터는 유대인 출신으로 페르시아의 왕비가 되어서 조국의 유대인들을 많이 구해낸 인물이기도 합니다. 그런 세례명처럼 그녀의 삶은 그녀 스스로 적극적으로 개척해 나갔습니다. 그녀의 삶을 이야기하는 첫 번째 권기옥의 꿈과 도전입니다. 1917년 그녀 나이 16살이 되던 해 미국의 고개 비행사였던 아트 스미스의 비행을 보게 됩니다. 고개 비행을 보던 많은 사람들은 사람이 괴물을 타고 하늘을 난다 이렇게 감탄을 했지만 권기옥은 사람이 새처럼 저렇게 날을 수도 있겠구나 그렇다면 나는 저렇게 하늘을 날아 일왕국을 폭격해야겠다 이런 생각을 했던 거죠 어린 마음이었지만 죽음도 두렵지 않았답니다 오히려 나이가 어리고 여자라는 게 참으로 원통했습니다 그녀가 다녔던 숭의여학교 우리나라의 민족학교로 이 숭의여학교의 학생들과 교사들은 송죽회라는 비밀결사단체를 만들었습니다 송죽회는 절개를 상징하는 소나무와 대나무라는 의미를 갖고 있죠 송죽회를 만든 사람은 이 학교의 지리교사였던 김경희 지사였습니다. 송죽회를 통해서 이들은 수예품을 만들어서 팔고 떡을 팔고 심지어는 머리카락을 잘라 독립자금을 마련했습니다. 그런 독립자금을 독립운동가들에게 전달을 했고요. 이들은 1919년 3일 만세운동이 있기 전 2월 말 기숙사에서 몰래 태극기를 만들고 애국가 가사를 인쇄했습니다. 그리고 적극적으로 3일 만세운동에 앞장을 섰죠. 그날의 만세운동으로 권기옥 지사도 3주간 유치장에 갇히는 신세가 되었습니다. 그리고 송주회를 만들었던 김경희 지사는 그 다음 해 결국 눈을 감게 되죠. 김경희 지사의 마지막 유언이었습니다. 나는 독립을 못 보고 죽으니 후일 독립이 완성되는 날내 무덤에 그 뜻을 고하라. 나는 죽어서도 대한독립의 만세를 부르리라. 3일 만세운동 이후 권기옥 지사의 독립운동에 대한 열의는 더욱더 들끓었습니다. 그리고 그녀는 독립운동에 자금을 전달해주는 것은 물론이고 독립운동가의 권총을 몰래 전달하는 아주 위험한 일에도 가담을 하게 됩니다. 결국 이 일이 탄로나게 되면서 그녀는 체포되었습니다. 며칠에 걸쳐 모진 고문을 당해야 했습니다. 몇 번이나 기절을 할 정도로 모진 고문이 이어졌지만 그녀는 일본이 원하는 그 어떤 답도 말하지 않았습니다. 결국 그녀는 검찰에 넘겨지게 되었고 일본 형사는 그녀를 검찰에 넘기면서 이렇게 이야기합니다. 이 여자는 지독해서 도무지 말을 않는다. 검찰에서 단단히 다루기 바란다. 결국 그녀는 6개월간의 긴 옥고를 치러야 했습니다. 6개월간의 옥고를 치르고 나와서 그녀는 더욱 대담한 독립운동을 하게 됩니다. 임시정부와 연계된 독립운동을 뒤에서 도와주는 일이었습니다. 1920년 8월 미국의 하원의원들이 우리나라를 시찰하러 온다고 합니다. 그들에게 우리의 독립의 의지가 얼마나 큰지를 보여주기 위해서 세 곳에서 동시에 폭탄의거를 계획했습니다. 의주와 평양 그리고 서울이었습니다. 평양에 있던 평남도청 폭파의거에는 문일민이라는 사람이 책임을 맡았습니다. 그리고 건기옥 지사는 어린 나이였지만 독립운동가 문일민을 숨겨주고 폭탄을 제조하는 데도 도움을 주었습니다. 문일민의 평남도청 폭탄의거는 성공을 거뒀습니다. 이날 폭탄 사건으로 큰 소동이 일어나 평양 천지는 가히 물끓듯 하였다 라는 기사가 있을 정도였죠. 그리고 이 일로 인해서 권기옥 지사는 더욱더 일본의 요시찰 인물이 되어야 했습니다. 그럼에도 불구하고 그녀는 여성전도회라는 걸 만들어서 종교를 앞세워서 비밀리에 동지를 규합하고 독립운동을 전파해 나갔습니다. 결국 일본의 감시가 삼엄해지자 그녀는 국내에서 독립운동 하기가 쉽지 않을 거라 판단하고 목선을 타고 상해로 망명합니다. 그때 그녀의 나이 19살이었습니다. 상해에 도착한 그녀를 임시정부의 요인들이 크게 환대해 주었습니다. 그만큼 그녀가 국내에서 어린 나이에도 불구하고 상해 임시정부를 위해 여러 가지 일을 했기 때문이죠. 그녀는 임시정부에서 활동하던 김규식의 부인 김순혜의 도움을 받아서 1922년 홍도 여학교 중학과에 입학을 하게 됩니다. 그리고 그곳에서 그녀는 영어 교육을 받게 되고 그 다음에 우수한 성적으로 졸업을 했습니다. 1923년 그녀는 자신의 꿈을 실현시키기 위해서 항공학교에 입학할 방법을 모색합니다. 중국 내에는 네곳의 항공학교가 있었습니다. 하지만 그 어느 곳에서도 여자의 입학은 
허용되지 않았습니다. 그녀는 네 곳의 비행학교 중 이론보다는 실기 교육을 중점적으로 한다는 운남항공학교에 입학하기로 결심했습니다. 임시정부의 재무장관이었던 이시영 선생의 추천장을 가지고 상해에서 배를 타고 또 걸어서 수천리 떨어진 윈난성을 찾아갔습니다. 그리고 윈난 성장에게 이렇게 이야기를 합니다. 내 나라의 독립을 위해 비행기를 몰고 일본으로 날아가 폭격하고자 비행학교를 지원합니다. 허락해 주십시오. 그녀의 각오를 들은 운남 성장 단계요는 그녀를 위해서 이런 추천장을 써주었습니다. 비행수를 배우는 일은 남자도 어려운 일. 한낱 여자의 몸으로 만국의 한을 품고 국권을 되찾겠다 이먼 변방까지 왔으니 꼭 입학을 허가해 주시오. 그 덕분에 드디어 그녀는 자신의 꿈에 한 발짝 다가설 수 있었습니다. 조선 최초의 여성 비행사가 됩니다. 그녀가 입학했던 윈난 항공학교. 그녀는 이곳에서 다른 남자들과 똑같이 항공정비 훈련을 받고 사격술이라든지 유격훈련까지 모두 소화해냈습니다. 그 과정이 결코 쉽지 않았을 겁니다. 그녀는 친구에게 보낸 편지에 그 힘든 심정을 이렇게 고백하고 있습니다. 사랑하는 버사 나는 오늘 오신티 밖에 비행기를 연습하러 나갔다가 배가 고파서 돌아올 수 없었다. 비행기 타고 돌아올 수 없었고 걸어서 돌아올 수 없었다. 누가 나의 이런 답답한 사정을 알아주랴. 체험하여 보지 못한 너로서는 연구할 수도 상상할 수도 없으리라마는 성공을 기대하고 밟는 길이니 모든 것을 오히려 기쁨으로 생각한다. 그리고 그녀는 힘들 때마다 스스로 이렇게 각오를 다졌습니다. 내가 이곳에 와서 비행기를 타려는 뜻은 그저 개인적인 성취를 위한 것이 아니다. 그런 건 필요 없다. 내가 비행기 운항을 배우는 까닭은 오직 나라의 독립을 위해서다. 비행기에 폭탄을 싣고 일본으로 날아가기 위해서이다. 이렇듯 그녀는 자신의 꿈을 위해서 그 힘든 일들을 모두 겪어내었습니다. 중국의 윈난 항공학교에 비행사가 되려 하는 조선 여성이 있다는 소문과 그녀가 국내에서 독립운동을 했었다라는 이야기가 알려지게 되면서 일본에서는 중국 윈난 항공학교에 비행사가 되고자 하는 조선 여성이 있고 그녀가 국내에서 독립운동을 했었다라는 이야기가 전해졌습니다. 그리고 그녀가 비행기를 타고 일왕궁에 폭탄을 떨어뜨리겠다 라고 호언장담했다는 것이 알려지자 일본에서는 비밀리에 조선인을 시켜서 그녀를 암살하고자 했습니다. 다행히 그녀는 그러한 정보를 사전에 알고 있어서 암살 위협에서 벗어날 수 있었습니다. 그러자 권교역을 보는 즉시 사살해도 좋다라는 사살령이 내려지기도 했습니다. 때문에 그녀는 항공학교 바깥으로는 거의 나갈 수 없었습니다. 안전한 학교 안에서 더욱더 비행사가 되기 위한 훈련에 집중했죠. 이후 약 1년여 만에 그녀는 비행사가 될수 있었습니다. 9시간 훈련으로 단독 비행에 성공하는 대기록을 달성하기도 했습니다. 보통은 20시간 이상의 훈련이 있어야만 단독 비행에 성공하는데 그녀는 단 9시간 만에 단독 비행에 성공을 했던 거죠. 얼마나 기뻤는지 그날의 사진을 안창호 선생님에게 보내었다고 합니다. 그렇게 그녀는 1년 2개월 만에 윈난 항공학교를 졸업했습니다. 그리고 드디어 여류 비행사가 되었죠. 조선일보에는 조선의 처음인 여류 비행가 권기옥 양은 금년에 중국 운남 육군 항공학교를 졸업하고 그 학교에서 비행기를 연습하는 중이다 라고 이 기쁜 소식을 알렸습니다. 그녀가 드디어 여성 비행사가 되었지만 안타깝게도 임시정부는 그녀를 위해 비행기를 살 돈이 없었습니다. 결국 그녀는 그 다음 해인 1926년 북경으로 가 동로군의 부비행원에 임명되었습니다. 그녀의 항공실력을 인정받아서 부비행원이 될수 있었죠. 그러한 그녀의 소식은 신문에도 실렸습니다. 중국 하늘을 정복하는 조선 용사 그 중에 꽃 같은 여류 용사도 있다고 말이죠. 그리고 1928년에 그녀는 중국 공군의 비행원으로 합류했습니다. 1931년 일본은 만주 사변을 일으켰습니다. 그리고 1932년에는 상해까지 공격을 했죠. 그녀는 상해 전투에서 일본군을 정찰하러 갔던 비행에서 일본군을 향해서 기총소사를 단행했습니다. 기총소사는 저공비행으로 일본군을 향해서 기관총을 쏘는 겁니다. 저공비행을 해야 되기 때문에 일본군의 대포에 격추될 수 있는 아주 위험한 일이었었죠. 그만큼 일본에 대한 적개심이 컸던 그녀의 모습을 엿볼 수 있습니다. 그녀는 중국군에 속해 있으면서 열심히 싸우다 보면 이 전쟁이 확대되면 
결국 중국에 의해서 일본이 항복을 할 것이고 우리도 독립을 얻을 수 있을 거다 이렇게 기대를 했었습니다. 하지만 그녀의 기대는 뜻대로 이루어지지 않았습니다. 국민당의 장제스가 만주를 일본에게 내어주는 조건으로 휴전을 했기 때문이죠. 그녀의 실망이 클 수밖에 없었겠죠. 하지만 그런 그녀에게 꿈을 이룰 수 있는 기회가 왔습니다. 그녀의 꿈은 일왕궁의 폭탄을 떨어뜨리는 것이었죠. 1935년 장제스의 부인이었던 송미령, 숭메이링이 그녀에게 좋은 제안을 했습니다. 공군이 되기를 꺼려하는 중국의 청년들을 위해서 여자 비행사가 선전비행을 하겠다는 계획이었습니다. 여기에 있는 권기옥과 함께 또 다른 여성 비행사가 함께 했습니다. 이월화라는 여성이었는데요. 미국에서 활동하던 중국 출신의 여성 비행사였습니다. 이두 사람이 중심이 되어서 선전 비행을 계획했는데 상해를 중심으로 북경까지 가는 화북선 상해에서 광동까지 가는 화남선 그리고 동남아시아를 거쳐서 일본까지 갔다가 돌아오는 남양선 이렇게 세 가지의 선전 비행을 계획했습니다. 권규옥은 그세 번째 선전 비행에서 일본의 일왕궁에 폭탄을 떨어뜨리겠다 이런 각오를 했었죠. 그리고 이 선전 비행을 위해서 특별히 미국에서 주문 제작한 비행기도 들여왔습니다. 그렇게 선전 비행 계획이 착착 진행되고 있었는데 안타깝게도 이 선전 비행 계획은 실행에 옮기지 못하게 됩니다. 베이징에서 대규모 항일 시위가 일어났고 그 때문에 전국이 불안정해지자 선전 비행 계획이 취소되었습니다. 권기옥 지사의 실망이 이만저만이 아니었습니다. 만약 이 비행이 성공적으로 이루어졌다면 어떻게 됐을까요? 아마 분명히 역사는 바뀌었을 겁니다. 이후 권기옥 지사는 충칭의 국민정부 육군참모학교의 교관으로 들어가게 됩니다. 이곳에서 학생들을 가르치는 일을 하게 되죠. 그리고 그녀의 남편이었던 이상정 장군은 임시정부의 외무부 외교연구위원으로 중국과의 외교를 담당했습니다. 그리고 임시의정원의 경상도 의원이었고요. 임시정부의 광복군 창설을 주도하게 됐습니다. 그리고 권기옥 지사는 중국군의 교관이었지만 임시정부를 도와 독립운동에도 후원을 아끼지 않았습니다. 권기옥 지사는 한국애국 부인회를 재조직했습니다. 한국애국 부인회를 재조직하면서 발표했던 선언문입니다. 애국 부인회를 재건함으로써 국내와 세계 만방에 산재한 우리 1,500만 애국 여성의 총단결의 제일성이며 3천만 대중이 새와 같이 뭉쳐서 원수 일본을 타도하고 대한독립과 민족해방 완선의 제1보를 삼으려 한다. 한일 애국 부인회의 재건 선언문에서도 볼수 있듯이 이 당시 독립운동에는 남녀가 따로 없었습니다. 그리고 1943년 그녀에게 또다시 꿈을 실현하기 위한 기회가 찾아왔습니다. 1943년 임시정부에서는 광복군 비행대를 편성하고 국내 진공작전을 계획했습니다. 광복군을 배에 태워서 항공기를 통해서 낙하산으로 국내에 침투시키는 작전이었습니다. 이 국내 진공작전은 1943년부터 시작해서 철저히 훈련해 가고 있었습니다. 그리고 1945년 국내 진공작전을 실행에 옮기기 직전 일본은 원자폭탄을 맞고 항복해버리고 말았습니다. 많은 사람들이 광복을 기뻐했지만 그녀는 자신의 손으로 일본의 항복을 받아내지 못한 것을 너무나 아쉬워했습니다. 해방이 된 이후 그녀는 대한민국 공군의 어머니가 되었습니다. 1945년에 해방이 되었지만 그녀는 바로 귀국할 수 없었습니다. 중국 땅에 남아서 일본군의 무장 해제를 돕고 중국 땅에 들어온 우리 동포들의 귀국을 도와주었습니다. 그리고 뒤늦게 1949년 귀국을 하죠. 귀국 이후 그녀는 우리나라 공군 창설에 큰 기여를 했습니다. 그리고 한국전쟁 때에는 전방을 시찰하면서 병사들을 독려하기도 했었죠. 그렇게 1950년부터 55년까지 그녀는 국방위원회 전문위원으로 활동했습니다. 그리고 1957년부터는 역사의 중요성을 인식하고 한국 영감을 발행하셨죠. 1968년에 대통령 표창을 받았고 1975년에는 전재산을 장학사업에 기탁하셨습니다. 1977년 그녀에게 건국훈장 국민장이 수여되었고 그녀는 1988년 국립묘지 애국지사 묘에 안장되셨습니다. 그리고 1990년에는 그녀의 건국훈장이 독립장으로 승격되었습니다. 그녀는 나의 소망이었던 조선총독부 폭격을 끝내 하지 못한 것이 한이다 하고 평생을 이야기했습니다. 그리고 그녀는 이렇게 이야기했습니다. 
근래에 내가 한국 최초의 여자 비행사라는 점에서 사람들의 화제에 자주 오르는 것 같다. 허나 내가 비행기를 탄 것은 한국 최초의 여자 비행사가 되기 위한 그런 사치스러운 욕심에서가 아니었다. 오직 일편단심 조국 광복이라는 큰 사명을 완수하기 위해 나의 청춘과 열정을 바친 것이다. 그녀가 조선 최초의 여자 비행사가 될수 있었던 것은 일왕궁의 폭탄을 떨어뜨리겠다. 조선 총독부를 폭격하겠다라는 꿈을 이루기 위한 것이었습니다. 그 꿈을 향한 열정이 그녀를 조선 최초의 여자 비행사로 만들었던 거죠. 아마 그녀가 지금까지 살아있다면 우리에게 이렇게 소리치지 않을까요? 꿈을 가지라오. 꿈이 없으면 송장이나 다를 게 없디 안까서 권기옥 지사는 조국의 독립이라는 꿈을 위해 불가능에 도전했던 조선 최초의 여성 비행사였습니다. 여러분은 여러분의 꿈을 위해 무엇에 도전하고 계십니까?